நாம் கனவில் கூட நினச்சி பார்க்க முடியாத பல விஷயங்களை சோவியத் யூனியன் ஆராய்ச்சிகளாக செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க அமெரிக்கா விண்வெளிக்கு எப்படி செயற்கைக்கோளை ஏவுறது விண்வெளியில் எவ்வளவு வெப்பநிலை இருக்கும் எவ்வளவு கதிரியக்கம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்துருக்க அதே நேரத்தில் சோவியத் யூனியன் அப்போது இருந்த சோவியத் யூனியன் இந்தாங்கப்பா நாங்கள் விண்வெளிக்கு மனுஷங்களை அனுப்பிட்டோம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு உலக நாடுகளையே ஆச்சரியப்படுத்தினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுலேயே மனுஷனை விண்வெளிக்கு அனுப்பின சோவியத் யூனியனால் ஏன் நிலாவுக்கு அதுக்கப்புறம் மனுஷனை அனுப்ப முடியலை முதன் முதல்ல விண்வெளிக்கு பயணப்பட்ட யூரி ககாரின் ஏன் மர்மமான முறையில் இறந்து போனார் யூரி ககாரின் விண்வெளியில் இருக்கும்போது ஒரு மர்மமான சத்தம் கேட்டுதுன்னு சொன்னாரே அந்த சத்தம் யாருடைய சத்தம் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் கமல் டைகர் அப்படிங்கிற விண்கலத்தில் முதன் முதல்ல விண்வெளிக்கு பயணப்பட்டார் விண்வெளியில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் நாற்பத்தி எட்டு நிமிஷம் பூமியை நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வந்தார் இதன் மூலம் விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் மனிதர் அப்படிங்கிற சாதனையை யூரி ககாரின் பெறுகிறார் இரண்டாம் உலக போரில் சோவியத் யூனியன் பெற்ற வெற்றிக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய வெற்றியாக இந்த விண்வெளி பயணத்தை தான் அந்த மக்கள் கருதுகிறாங்க அதற்கப்புறம் மாஸ்கோ நகரில் இருக்கிற கிரம்லிங் சதுக்கத்தில் நடைபெற்ற மிகப்பெரிய விழாவில் யூரி ககாரினுக்கு சோவியத் யூனியத்தின் நாயகன் அப்படிங்கிற பட்டத்தை நிக்கிதா குரோசோவ் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்படுகிறார் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க இப்போ தான் ட்விஸ்டே ஆரம்பிக்குது யூரி ககாரின் பூமியோட எழுப்பிகள் ஆர்பிட்டில் இரநூத்தி எட்டு மைல்கள் ஆப்போஜி அப்படிங்கிற நெடு ஆரத்தில் இத்தாலிக்கு மேலே பறந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வினோதமான பெண்ணோட சத்தம் கேட்டதாக பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஜூடிகா மற்றும் கோடலிக்கா அப்படிங்கிற ரேடியோ ஆப்ரேட்டர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வினோதமான சத்தத்தை அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதை பற்றி ஆராய்ச்சிகள் இன்னமும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதை பற்றி நாம் ஏன் பேசுகிறோம்னா வாஸ்டோக் ஒன் அப்படிங்கிற விண்கலத்தில் யூரி ககாரின் மட்டும்தான் பயணப்பட்டார் அப்படி இருக்கும்போது விண்வெளியிலிருந்து வந்த சத்தம் யாருடையது அந்த சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டு வாங்க இந்த சத்தம் இன்னமும் மர்மங்கள் நிறைஞ்ச ஒன்னாவே பார்க்கப்பட்டு வருது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சக்கலோஸ்கி விமான தளத்தில் யூரி ககாரினும் அவரது விமான பயிற்றுவிப்பாளர் விளாடிமிர் சீரியோக்கின் அப்படிங்கிறவரும் மிக் பிப்டீன் யூடிஐ அப்படிங்கிற விமானத்தில் பயிற்சி பெற்றிருக்கும்போது திடீரென விமானம் விபத்துக்குள்ளாகி ரெண்டு பேருமே இறந்து போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விமானத்தோட கருப்பு பெட்டி இன்னமும் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியலை அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருடைய சாம்பல் கிரம்லிங் சிகப்பு சதுக்கத்தில் உள்ள சுவரில் புதைக்கப்பட்டது இதெல்லாம் என்னடா இருக்குது அப்படின்னிங்கன்னா வெறும் முப்பத்தி நாலே வயசில் புகழோட உச்சத்தில் இருக்கும்போது ஏற்பட்ட யூரி ககாரினோட மரணம் விண்வெளியில் இருக்கும்போது கேட்ட அந்த மர்மமான சத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் சோவியத் யூனியன் யாரையுமே விண்வெளிக்கு அனுப்பாதது இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது எங்கேயோ இடிக்குதே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இது கண்டிப்பாக வேற்றுக்கிரக வாசிகளோட வேலையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு வேற்றுக்கிரக வாசிகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடித்து சொல்கிறாங்க இந்த மர்மங்கள் தொடர்ந்து நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்க இந்த மர்மத்துக்கான முடிவா ரஷ்ய அரசாங்கம் யூரி ககாரினோட மரணத்தனை பற்றின அறிக்கையை சுமார் நாற்பத்தஞ்சு வருஷங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூரி ககாரின் விமானத்தை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது பறவைகள் கூட்டம் திடீரென வந்ததாகவும் அந்த பறவைகள் மீது விமானம் மோதாமல் இருக்க திசை திருப்பும் போது விமானம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்துக்குள்ளாகியிருக்கு அப்படின்னு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தஞ்சு வருஷங்க அப்புறம் யூரி ககாரின் இயக்கிய விமானம் பறவைகளால் தான் இறந்தது அப்படின்னு 
ரஷ்ய அரசாங்கம் வெளியிட்டிருக்க அறிக்கை ரொம்ப நகைச்சுவையாக இருக்குது பொய் சொன்னாலும் நாலு பேர் நம்புற மாதிரி சொல்லுங்கப்பா இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்